Buongiorno a tutti, anzi ciao, mi chiamo Josh Davis, sono di New York, ho un nuovo amico di New York qui in sala, infatti noi new yorkesi abbiamo una teoria e cioè che troviamo new yorkesi, altri new yorkesi ovunque, persino al Polo Sud. So my job is easy, I just get to show pretty pictures and, and she's actually going to talk about it. Quindi adesso vi farò vedere delle eh, immagini con la traduzione naturalmente. Ok, ciao. <laughs> <laughs> so uh, today I'm going uh, to talk about uh, computational design, which is um, uh, creating artwork using uh, programming. Quindi oggi vi vorrei parlare del design computazionale, che consta sostanzialmente nel creare del design artistico utilizzando però il calcolo, quindi la matematica. So the The image on screen, um, I have no idea how to create that. Um, but what I do know how to do is to write a program that's based on rules. Um, and I say, okay, you can do this, but you can't do that. <clears throat> I want you to do this, but don't do this. And it's actually the program that actually uh, creates the artwork. Quindi l'immagine che vedete sullo schermo, a dire il vero, io non so neanche come crearla. Però quello che so fare è creare un programma che sia basato su delle regole che poi appunto sulla base di queste regole portano alla creazione di quello che vedete. Ok. So where does it all uh, start from? Um, it actually starts from uh, Jackson Pollock and I'm not really a, a fan of Jackson Pollock. I'm just going to talk to you. Hi. So I'm not really a fan of Jackson Pollock but I, I like this idea of him executing gesture, you know? And then when the paint actually leaves the brush, uh, there's randomness when the paint actually falls and hits, hits the canvas. Does that make sense? Yeah, okay. Uh, dunque, non so da dove iniziare, però mettiamo in, do, dove, dove è iniziato tutto questo. Forse proprio con Jackson Pollock, io non sono esattamente un fan di Jackson Pollock, però quello che mi piace di lui è eh, diciamo, l'esecuzione di gesti, come appunto delle pennellate, che a volte sono, sembrano casuali. So, here's some examples of, of, of Pollock. And again, you know, I, I really don't like the, the outcome. You know, at the end, I think the, the paintings are kind of crappy. Um, uh, qui vediamo Jackson Pollock al lavoro. Devo dire che il, fi il risultato finale non mi piace per niente. But I like this idea of saying, OK, I'm going to execute gesture. And so there's control, but there's randomness out of that control. Però mi piace l'idea del gesto, che dei gesti che lui compie, gesti che sembrano casuali, alla cui base però c'è un controllo. So now, the problem with Pollock is when he's done, he just, he just has a painting. Il problema di Pollock è che quando ha finito di lavorare, finisce con avere un dipinto. So for me, with these programs that I write, um, I can have an endless... Of Mentre invece con la cosa che faccio io, col lavoro che faccio io, una volta che ho finito di lavorare, il posso fini, finisco con avere un numero infinito di dipinti. So I do have an art background. Um, go ahead. Mm -hmm. Yeah. Just a little. Yeah, I uh, actually went to art school in New York at a place called Pratt, which is in uh, Brooklyn. Dunque, non so se avete una, un po' una preparazione nel campo artistico. Dice, io ce l'ho. Infatti ho frequentato una scuola d'arte a New York che si chiama Pratt. Uh, which basically means that I, I drew naked people all day long. I drew naked people all day long. Il che vuol dire che in quel periodo, mentre andavo a scuola, non facevo altro che dipingere uomini e donne nude tutto il giorno. Uh, but... So when I get into programming the f the first thing that I want to try to do is actually uh, program drawing tools. E quindi quando invece mi sono dedicato proprio alla programmazione, la prima cosa che volevo che ho voluto fare è proprio programmare gli strumenti necessari per il design, per il disegno. So the first thing I had to do was was try to figure out how to to program to actually uh, teach the computer how to draw. Quindi ho ho voluto iniziare a capire come programmare, cioè come scrivere un linguaggio di programmazione per insegnare il compu al computer a disegnare. But like Pollock, I want that randomness. So here, in this case, I actually can't draw a straight line if I, uh, if I wanted to. Come Pollock, però, mi piace 
la casualità e come qui vedete anche se volessi in questo caso non posso disegnare delle linee rette so I'm executing gesture but there's randomness in that gesture quindi il gesto c'è però c'è casualità in quel gesto and so I'm just going to run through a few examples e adesso vi faccio vedere alcuni esempi ok so this one changes like, it's like ink qui vedete per esempio è come, un inchi è come inchiostro or uh, lightning o questo sembra piuttosto un lampo or for the uh, graffiti guys outside mm -hmm. you know they're out there doing graffiti uh, I can do a graffiti program for them per esempio ci sono delle, delle persone che stanno facendo dei graffiti qua fuori ecco potrei fare un programma proprio per fare dei graffiti anche per loro so if any of those graffiti guys want some random graffiti I, I, I got it. Mm. Quindi se uno di loro vuol venire qui e prendersi uno di questi programmi di graffiti gra eh, eh, graduale, basta che venga da me. It says absolutely nothing though. It doesn't say anything though. That's... Cioè, questo qui che vedete non ha alcun significato, è solo un esempio. Or maybe somebody will give me a book deal and I could just write a book like mm. this. Oppure potrei finire anche con scrivere un libro in questo stesso modo. Yeah, but nobody could read it. But nobody could read it. Ah, that's però funny. nessuno potrebbe poi finire col leggerlo. But that's fun. Però va bene lo stesso, è divertente. Uh, sticks. Mm 